E aí, pessoal, eu sou Rafael Cafezeiro, professor do QG do Enem, professor do Pense de Biologia. Estou aqui a convite da Folha Dirigida para tocar uma ideia sobre as questões mais complicadinhas do ano passado, 2015, do Enem. Bom, o presente vídeo fala sobre, na minha opinião, a segunda mais complicada. Teremos vários vídeos. Essa questão, por enquanto, seria apenas, ao meu ver, a questão que, em segundo lugar, seria a mais complicada. Acompanhe, então, por favor, que é bem interessante. Vamos lá? Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se do seu guia. Meu Deus! Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e baixo sol, estudantes passaram a sentir cada vez mais cedo. Então, vamos lá anotar o que é importante. Ó. Ao longo do dia, o grupo estava perdido, tadinho, sem água. Ih, caramba, sem água. E debaixo de sol. Temos aí dois problemas. Os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, seu escritor, opa, deu uma dica sobre o assunto central da questão. Desses indivíduos, teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Teve um acréscimo? Caramba! O que isso quer dizer, professor Rafael Capezeiro? Calma. Bom, primeiramente, vamos contextualizar aqui a situação. Qual é a condição? Um indivíduo perdido com dois problemas, restrição hídrica e sob muito sol, o que isso quer dizer? Está perdendo muita água pela transpiração. De novo, ó, a pessoa não está bebendo água, a pessoa transpira demais porque está muito quente, muito sol, intensa restrição hídrica. E eu sei que você sabe que água é essencial para a vida. Bom, mas não esqueça, o seu corpo preza pela sua homeostase, homeostasia. O que é isso, café? o seu equilíbrio corporal, alguns valores no nosso corpo têm que ser mantidos. Caso eles alterem, sejam, perdão, sejam alterados, o que tem que fazer? Alguma medida para retornar ao valor ideal. Tá, o assunto aqui então qual é? Sabendo então que o meu corpo está com pouca água e que isso é, isso é péssimo, o que eu posso fazer para contornar essa situação e não vou morrer, logicamente? Acompanha então, vamos lá? Para isso, é importante ter uma noção do aparelho escritor. Está aqui para você o aparelho escritor. Aí o que eu faço, então? Vou para uma figurinha, já volto à questão, tá? uma figurinha, e essa figurinha aí representa a unidade filtradora do seu rim. Ih, professor, calma aí, eu estou perdido. Calma, calma, calma. Então vamos lá fazer o seguinte, então. Ó. O seu corpo possui, logicamente, dois rins. Estou esboçando aqui um rinzinho, beleza? Bem pequenininho. Está aqui um rim. Aqui para você o rim. Está ótimo. Aqui a comunicação do seu rim com a bexiga. Você tem duas uretérias, não é isso? Só estou desenhando apenas um rim, ok? Um rim só. O que eu vou fazer aqui? Ó. Eu vou, na verdade, ampliar pra caramba o rim. No interior dele, tá? Eu vou ampliar pra caramba. E quando eu amplio pra caramba o interior do rim, eu vejo o quê, professor Rafael Cafezeiro? Você vê essas unidades bem pequenas, minúsculas, chamadas de néfrons. Então, olha só, fazendo esse zoom aqui, o que eu percebo, café? Eu percebo, então, a unidade filtradora do rim de nome néfron. Aproximadamente um milhão de néfrons em cada rim. Tá. E qual é o trabalho fundamental do néfron, professor Rafael Cafezeiro? É isso aqui. Ó. Aqui chega vaso sanguíneo, uma pequena artéria, uma arteríola, uma arteríola que chega à arteríola aferente, ela se ramifica num conjuntão de capilares sanguíneos, chamado glomérulo de Malpig, esse conjunto. Depois, eles coalescem, formam uma arteríola que sai, que é eferente. E os vasos continuam irrigando o túbulo renal. Então, olha só, na verdade, eu quero aqui para você três porções, tá? Uma que é o sangue, quer dizer, uma que é fora do néfro, que é o sangue, que é uma parte separada, tá? Onde faz a filtração. E outra que é o néfro, com as três partes, mais ou menos assim, digamos, né? ou duas, a cápsula renal e o túbulo renal. Tá bom assim, então olha só, glomérulo, cápsula renal e túbulo renal. Vamos lá então, de novo, ó. aqui é o glomérulo, 
Aqui acontece uma etapa chamada filtração. Ok, e na filtração, logicamente, passa água. Não só água, qualquer substância de baixo peso molecular. Água, ureia, também passa aqui, passam aqui alguns sais, glicose, aminoácidos. Ok, mas gente, qual o detalhe? Nessa parte chamada de cápsula renal ou cápsula de boma, o que eu percebo? Eu percebo uma solução de nome filtrado. Então, olha só, esse verde aqui representa o filtrado. Tá bom, professor, e daí? E daí, gente, que o filtrado é o seguinte, presta atenção aqui, ó. o filtrado é o seguinte, nada mais é que uma urina, uma urina com muita coisa boa. É tipo isso. Mais uma vez, ó, o filtrado é como se fosse a urina com muita coisa boa. Então, qual o detalhe? É importante que ao longo do tubo do renal aconteça a reabsorção do que é importante. Mais uma vez, é importante que ao longo do tubo do renal aconteça a reabsorção daquilo que é muito importante. A água, principalmente, você é um ser terrestre. Então, não esqueça, a água para você é um fator limitante. Acompanhe, então. Então, ao longo do tubo do renal, o que eu vou fazer? Ó, essas setas aqui, ó, tá vendo? Ó, algumas cores eu secreto para o túbulo, outras eu tiro do túbulo. O foco que eu quero principal é a seta para fora. O que isso quer dizer? Reabsorção. E o foco de hoje é principalmente da água. Então, você pode ter certeza que em vários pontos aqui, você verificaria intensa reabsorção de água. Por exemplo, nesse ponto aqui, reabsorve água. Né? Nesse ponto aqui, reabsorve água. Né? E nesse aqui. E nesse aqui. Beleza. Vamos lá? Bom, então qual o detalhe, gente? Eu quero saber o seguinte, então. Eu quero que, na verdade, eu perceba o que eu poderia fazer para perder o um mínimo de água. Porque qual o detalhe? Acompanhe a figura de novo. Ó. No fim aqui do túbulo, você vai encontrar uma solução chamada urina. Então, olha só, no fim do túbulo aqui, aqui sim vai ser urina. Ah, tá. Então, olha só. Aqui é o sangue, aqui é o filtrado e aqui é a urina. E eu sei que na urina, logicamente, tem muita coisa. Dentre essas coisas, a água. Mas qual é a situação? Como a pessoa está passando sede, o ideal é ela perder o mínimo de água na urina. Então, de novo, ó, o ideal é perder o mínimo de água na urina. Vamos lá, então. Estamos, então, em uma situação de restrição hídrica, segundo a questão. Eu tenho certeza, então, que poupar água da urina retirando o filtrado é essencial a algo do néfron. E para isso entra um importante sistema coordenador. Qual é o sistema? O sistema endócrino, liberando um importante hormônio de nome ADH. A questão não cobrou isso, mas é bom saber desse cara. O hormônio ADH é o famoso hormônio antidiurético. E esse hormônio estimula a liberação de proteína chamada aquaporina. A aquaporina, olha o nome, é uma proteína de nome, aquaporina, e ela é um poro para passar água. O que isso quer dizer? Aumenta a capacidade de reabsorção de água do seu néfron para o sangue. Acompanhe, então. Graças, então, ao ADH, o hormônio antiurético, aumenta a quantidade de aquaporina na porção final do meu néfron e a minha reabsorção de água aumenta bastante. Moral da história, eu verifico então, café, que na urina eu encontro menos água. Mas você concorda que a urina é uma solução? Sim ou não? De novo, a urina é uma solução, correto? O que é uma solução na, qui na química? Solvente e soluto. Acompanhe então. Se café, ah, eu percebo então que a urina é uma solução... E eu sei que isso aqui... É a união de solvente, que é a água, no caso, principalmente, mais soluto. Eu posso agora brincar de concentração. Como assim? Ó? Concentração é uma relação de o que há de soluto, o que há de soluto, sobre o que há de solvente. 
Você concorda, então, que nessa condição de restrição hídrica eu terei menos água na urina, sim ou não? É verdade, professor. Eu terei menos água na urina. Então, olha só. Com menos água na urina, a concentração aumenta. É uma urina mais concentrada. Foi ou não foi? Acompanhe, então. Na situação de escritor, vamos lá. Aumentou a filtração. Se aumentar a filtração, eu perco mais água para o meu néfron. Não quero. Produziu maior volume de urina. Fazer mais urina e perder mais água. Não quero. Produziu com menos ureia. Ureia excreta. É um lixo. Eu quero jogar fora. Fez urina com maior concentração de sais. Opa! Deixa a carta aqui. Interessante. Reduziu a reabsorção de glicose e aminoácido, não é o foco da questão. E mesmo assim, isso aqui seria péssimo. Bem complexo, não é isso? Depois a gente volta, hein? Um abração, tchau, tchau.